எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தி ஆர்டர் ஆஃப் வேர்ல்டி ட்ராமா உலக நாடகத்தின் சுழற்சி முறை நம்ம இது ரெண்டு சப்ஜெக்டாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று பக்தியில் என்ன சொன்னாங்க இந்த சுழற்சி முறையை பற்றி அப்புறம் ராஜயோகத்தில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பக்தியில் பக்தியில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் இதுதான் ஆர்டர் இந்த உலக ட்ராமாக்கு ஓகேவா இதை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இவங்களை வச்சு தான் இந்த உலகம் இயங்குது அதாவது பிரம்மா படைப்பர் உயிர்களை சிருஷ்டி செய்வார் அவர் உடல்லேருந்து ஒரு ஒரு பாகத்துலேருந்து உயிர்கள் உருவாகிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி தான் பூமியில் மனிதர்கள் வருகிறார்கள் ஸோ பிறப்பு உருவாக்குவது பிரம்ம வாழ வைக்கிறது யாருன்னா பாலனை செய்வது யாருன்னா விஷ்ணு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதியிலலாம் அவ்வளோ கூட்டம் மக்கள் வாழ்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு கோயில் கோயிலாக போகிறது வந்து பெருமாள் கோயிலுக்கு அதிகமாக போகிறாங்க அப்புறம் இறப்பு மரணம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்துக்கிறது வந்து சிவன் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் அவர் கீழே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்காரு யம தர்மன் சித்ரகுப்தன் அவங்க டீம் எல்லாம் வச்சு அவர் இதை பார்க்குறதா பக்தியில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ பக்தியில் நாடக சுழற்சி முறை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரியுன்றதுனால ரொம்ப டீப்பாக நம்ம அதுக்குள்ளே போகல இப்போ ராஜயோகம் என்ன சொல்லுது ராஜயோகத்தில் பரமாத்மா ஆத்மாக்களின் தந்தை பரமாத்மா அவருடைய பேர் சிவன் உலகம் அவர் அல்லா ஜகோவா காடுன்னு சொல்லுது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உலக ட்ராமாவோட சுழற்சி முறை எப்படின்னா படைத்தல் அழித்தல் காத்தல் இதுதான் ஆர்டர்னு சொல்கிறார் அது எப்படின்னு பார்த்துருவோமே இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உலகம் கல்பம் ஐயாயிரம் வருஷம் அதே மாதிரி எல்லா கல்பம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது இன்ஃபினட்டாக போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கல்பம் எப்படி ஆகுது சத்தியகோம் திரைதாயகம் வந்து சொர்க்கம்னு சொல்கிறோம் துவாபர கலியுகம்ன்றது நரகம்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போது இந்த கலியுக கடைசி வரும்போது சத்தியகுத்திலையும் திரையதாயகத்துலேயும் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் நடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இன்னைக்கு டோட்டல் ட்ராமாவில் வந்து எட்நூறு கோடின்னா அதுக்கப்புறம் துவாபர கத்துக்கு அப்புறம் எல்லா ஆத்மாக்களும் வராங்க கலியுகத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களும் ட்ராமாவில் இருக்கவங்கெல்லாம் நடிச்சிட்ருக்காங்க கலியுகத்தோட கடைசியில் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போல் இறைவன் ஆத்மாக்களின் தந்தை பரமாத்மா நேரடியாக வந்து லேக்ராஜன்ற ஒரு பெரியவர் உடலில் அவரோட உடலில் அவரோட புருவத்தின் மதியில் போய் உட்காந்து இந்த நாலேஜை எடுக்கிறாரு நம்மெல்லாம் ஆத்மாக்கள் ஒருவேளை எட்நூறு கோடி பேர் இருந்தோம்னா எட்நூறு கோடி பேரும் ஆத்மாக்கள் படி நம்மெல்லாம் சகோதர சகோதரர்கள் ஏன்னா நமக்கு ஒரு அப்பா ஆண் பெண் என்ற வேடம் எடுத்து நடிக்கிறதுனால சகோதர சகோதரிகள் இப்போது இவர் வழியாக அந்த செவன் டேஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறவங்க இந்த பிரம்மாவுக்கு குழந்தைகளாகிறார்கள் அப்போ முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இப்படி தான் உருவாக்கப்படுறாங்க பக்தியில் என்ன சொல்கிறாங்க பிரம்மான்ற ஒரு உடல்லேருந்து அங்கங்கே பிறவை எடுக்கிறாங்க ஒரே ஆளுக்கு முப்பத்தி மூணு கோடி குழந்தை எடுக்க முடியாது இல்லையா வாய் வழியாக பிறவி எடுக்கிறோம் அதாவது அவர் காஸ் கேட்டதுனால நமக்கு பிறவி எடுக்கு இது வந்து அலௌகிக பிறவி லௌகிக பிறவினா ஒரு அம்மா வயிற்றுல அந்த பிறவி எடுத்தால் அது பேர் லௌகிக பிறவி நம்ம எடுக்கிறது அலௌகிக பிறவி ஓகேவா அப்போது இந்த படைத்தல் அழித்தல் காத்தல் இந்த தொழில் யார் பண்ணுறா இறைவன் பண்ணுறாரு இவங்களை வச்சு பண்ணுறார் புரிஞ்சுக்காங்க இறைவன் தான் பண்ணுறார் அதனால் தான் இறைவன் எப்படி சொல்லணும் திருமூர்த்தி சிவன் சொன்னோம் மூன்று கடமைகளே செய்கிறவர் ஓகேவா ஸோ பிரம்மாவை பயன்படுத்தி படைத்தல் தொழிலை இறைவன் பண்ணுறாரு இது புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் என்றைக்கு இந்த முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் ரெடி ஆகிட்டாங்களோ யாராரும் எவ்வளோ கலைகள் அடைய வேண்டியது இருக்கோ அப்போ இந்த முப்பத்தி மூணு கோடி ஆத்மாக்களும் என்ன என்ன உருவாக்குவாங்கன்னா நம்ம வாடுறதுக்காக சொர்க்கம் வேணும் இந்த கல்வியும் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குவாங்க அந்த நேரம் என்ன ஆகும்னா விநாசம் ஆகும் மூன்றாம் உலக போர் நடக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடக்கும் பல நாடுகள் அங்கங்கே சேர்ந்துப்பாங்க விநாசம் நடக்கும் இதுதான் ரெண்டாவது நடக்கிறது இது யார் பண்ணுறா உடனே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ம மகாபாரத கதையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அதோட கதையோட இது என்னென்னா இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் பாண்டவர்கள்ன்றது முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் தான் அவங்க ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் தான் சண்டை போடுறது என்னென்னா கௌரவர்களும் யாதவர்களும் அதாவது யூரோப்பியர்களும் அமெரிக்காவும் தான் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இதுதான் இங்கே சொல்லக்கூடிய விளக்கம் அப்போ இந்த சங்கர் மூலம் இங்கே சிவன் சொல்கிறதுல நம்ம சங்கர்னு சொல்கிறோம் சங்கர் மூலம் விநாசம் சொல்கிறதோட காரணம் என்னென்னா யாரெல்லாம் இந்த நேரத்தில் இந்த ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாஸ் ஆகி மேலே போய் உட்காந்துக்கிறாங்களோ சூட்சம வதனத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் இந்த சிஸ்டமில் வரணும் அவங்களாம் டச் பண்ணி டச் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வருவாங்க அவங்கள
இதுதான் முப்பத்தி மூணு கோடி பேர் வந்துட்டாங்களா அவங்க அடைய வேண்டிய கலை அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா வினாஷ் ஆகிடும் ஸோ சங்கர் அழிக்கிறது கிடையாது அழிக்கிறது வந்து இந்த மூன்றாம் உலக போர் மூலம் தான் ஓகேவா அப்புறம் நாங்கள் வினாஷ் ஆகிடும் வினாஷ் ஆகிற அன்னைக்கு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் பூமியில் இருக்க மக்கள் இறந்துருவாங்க எல்லா கண்டங்களும் தண்ணியில் போயிடும் பாரதம் மட்டும் நல்லாயிருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் டெல்லியில் ஒரு பத்து இருபது லட்சம் மக்கள் இருப்பாங்க அதிலிருந்து சத்தியுகத்தினுடைய ஸ்தாபனை நடைபெறும் கிருஷ்ணர் பிறப்பார் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ராதே அவங்க பிறப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் வளருவாங்க அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகும் திருமணம் ஆகும்போது கிருஷ்ணனுக்கு நாராயணன்ற பேரும் ராதைக்கு லக்ஷ்மின்னு ஒரு பேர் வரும் இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது லக்ஷ்மி நாராயணன் திருமண நாள் தான் சத்தியுகத்தின முதல் நாள் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் இறைந்த ரூபத்தை நம்ம விஷ்ணுன்னு சொல்கிறோம் அவர் தான் அங்கே பாலனை செய்கிறார் அதாவது பாதுகாத்துக்கிறார் ஓகேவா இப்போ புரியுதுங்களா ஆர்டர் என்னென்ன படைத்தல் சனாதன தர்மத்தை படைக்கிறது இறைவன் முப்பத்தி மூணு கோடி பேரை உருவாக்குறது படை இறைவன் பண்ணுறாரு பிரம்மாவை பயன்படுத்தி விநாசம் வந்து சங்கர் மூலமாக நடக்குது அதாவது முப்பத்தி மூணு கோடி வர வச்சுருவாங்க யோகா பண்ண வச்சுருவாங்க பண்ணிடுவாங்க அப்போது நம்ம ரெடி ஆனோன்னு நம்ம தாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் நடந்து அது மாதிரி உலகம் வினாசம் ஆகும் நைன்டி நைன் ஜட்மெண்ட் அன்னைக்கு இறைவன் கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் அப்புறம் சத்தியகம் ஸ்தாபனை ஆடுறது விஷ்ணுவோட பாலனை நடக்கும் அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் வெள்ளி டிராமான்றது படைத்தல் அழித்தல் காத்தல் அப்போ வேற தர்மங்கள் என்ன சொல்லுறோம் கிறிஸ்டியான கிறிஸ்டியானிட்டி என்ன சொல்லுது ஃபாதர் இன் ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அப்பா சொர்க்கத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொர்க்கம் எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஆத்மாக்களின் வீடான சாந்தி தாமத்தை தான் அதை நம்ம நிர்வாண தாமம் பிரம்ம லோகம்னு வேற வேற பேர் சொல்கிறோம் அதனால தான் இவங்க அப்பா கூட இருக்கணும் அப்பா கூட இருக்கணுன்றது தான் ஒரு ஒரு கிறிஸ்துவனுக்கும் அவங்களுடைய அடிப்படை இதுவே இது தான் அதனால் இந்த ஐயாயிரம் வருஷ ட்ராமாவில் மூவாயிரம் வருஷம் அவங்க இறைவன் கூட சாந்தி தாமத்தில் ஒளிப்புள்ளியாக அங்கே உட்காந்துருவாங்க அங்கேருந்து மூவாயிரம் வருஷம் முடியும் போது இங்கே ஏசு கிறிஸ்து வந்து கிறிஸ்டானிட்டி ஸ்தாபனை பண்ணுவார் அதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் அவங்க ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து நடிச்சுட்டு திரும்பி விட்டு போயிடுவோம் இஸ்லாமியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அல்லாவின் தோட்டம் எதை சொல்கிறாங்க அதே சாந்தி தாமத்தை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ அல்லாவின் தோட்டம் தான் சொருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இறைவன் கூட இருப்பாங்க ஒளிப்புள்ளியாவே அடுத்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் அவங்களுடைய ப்ரொஃபெக்ட் வந்து இஸ்லாமிய ஸ்தாபனம் பண்ணுவார் அவங்க அஞ்சு வேலை தொழிலெல்லாம் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இங்கே நடிப்பாங்க ஜட்மெண்ட் எனக்கு வீட்டுக்கு போவோம் ஸோ நமக்கு தான் இந்த நாலேஜில் பரமாத்மா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காருன்னா சொர்க்கம்ன்றது இதே பூமியில் தான் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் சத்தியகம் திரைதாயகத்தில் தான் சொர்க்கம் நடக்குது துவாபர கலியுகம்ன்றது நரகம் இது வந்து யார் மேலே குறை இல்லைங்க ட்ராமா இப்படி தான் ஓகேவா இதில் அதிகமாக எண்பத்தி நாலு பிரிவுகள் எடுக்கிறாங்க சத்தியுகத்தில் எட்டு திரேதால பன்னெண்டு துவாபரத்தில் இருபத்தொன்று கலியில் நாற்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் இந்த சங்கமம் சொல்கிற ஒரு பிரிவு எடுத்தால் எண்பத்தி நாலு பிரிவு ஒம்பதே லட்சம் பேர் தான் இந்த எட்நூறு கோடி பேரில் இந்த ஃபுல் ரவுண்டு நடிச்சிட்டு போகிறாங்க ஒரே ஒரு நடிப்பு நடிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஒரே ஒரு பிரிவு எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ எண்பத்தி நாலு எடுத்தால் ஊஸ்தி ஒன்று எடுத்தால் கம்மி இப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது ட்ராமா நல்லது ஓகேவா இது புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது ரெண்டு தகவல் இருக்கு இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் பிரம்மகுமாரிஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்திய நேரப்படி மாலை ஐந்து மணிலேருந்து ஐந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மெடிடேஷன் எல்லோரும் உலகம் ஃபுல்லாக ஒரே டைமில் வந்து எல்லோரும் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது சஸ்டனன்ஸ் பிரம்மகுமாரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் போய் டைப் பண்ணி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அஞ்சு மணிக்கு அவங்க ஷெடியூல் பண்ணி ஒன்று போட்டுருவாங்க அந்த டைம் நீங்கள் இறைவனை நினைவு பண்ணலாம் அது வந்து கமெண்ட்ரி வந்து சில இடத்துல இங்கிலீஷில் சில டைம் தமிழில் வருது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அந்த மூணு டாட் இருக்கும் இல்லையா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்னு கொடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு லாங்குவேஜில் அதை ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு தமிழ்னா தமிழ் எடுத்துக்கோங்க தெலுங்குனா தெலுங்கு எடுத்துங்க அப்படி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாக இது நம்ம இப்போ பண்ணுறோம் இல்லையா உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை சிஸ்கோ வெப்பெக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது காலம்புற டென் டு டென் தேர்ட்டி வாணி படிக்கிறோம் ஈவினிங் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் இந்த யோகா பண்ணுறோம் இப்போது ஃபைவ் ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே இந்த வாணியோட கிளாஸ் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் செவன் டேஸ் கோர்ஸ் எடுக்கிறோம் வேற ஒரு தகவல் என்னென்னா வரக்கூடிய
அவர் ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து ரொம்ப எளிமையாக ஜோவியலாக எடுக்கிறதுல அவர் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அவர் இம்பரிஷபிள் ஜம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்கிறாரு அவர் வரக்கூடிய புதன்கிழமை இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பத்தரை மணிக்கு ஹவு டு என்ஹான்ஸ் வில் பவர் மன உறுதியை மேம்படுத்துவது எப்படின்ற தலைப்பில் பேசுகிறாரு நம்ம சிஸ்கோ வெப்பெக்ஸ் இதில் ஸோ இதை பார்க்குறவங்க அவருடைய நாலேஜை பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக அந்த டைமில் கீழே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்போம் எப்பவுமே அதை பார்த்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சரியா அப்போ இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு ட்ராமாவுடைய ஆர்டர் என்ன உலக நாடகத்தின் சுழற்சி முறை என்ன பக்தி என்ன சொல்லுதுன்னா படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்னு சொல்லுது ஆனால் ராஜயோகம் சொல்லுது படைத்தல் அழித்தல் காத்தல்னு சொல்லுது ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்